வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்றைக்கி இந்த ப்ளே லிஸ்ட் மூலமாக எக்ஸல் ரெகுலர் கிளாஸஸை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் வந்து எக்ஸல் இன்ட்ரோடக்ஷன் அதாவது எக்ஸலோட இன்டர்ஃபேஸ் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரோடக்ஷனை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஓகே எக்ஸல் அப்படின்னா எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஒன்லி அக்கௌண்டபிலிட்டியோட வேலைகள் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும்னு பட் அது அப்படி கிடையாது எக்ஸலில் நீங்கள் வந்து டேட்டா பேஸ் மாய் கூட க்ரியேட் பண்ணலாம் யூசர் ஃபார்ம்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் டேட்டா பேஸ் அதாவது விபி கோடோட மேட்ச் பண்ணி டேட்டா பேஸ் கூட நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ட்ஸ் ரெடி பண்ண முடியும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேபிள்ஸ் ரெடி பண்ண முடியும் இதில் நிறைய ஃபில்டரிங் ஆப்ஷன் இருக்குது நிறைய ஷார்ட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபார்முலா பேஸ்டு நிறைய ஒர்க்ஸ் இதில் நம்ம பண்ண முடியும் இந்த ஒர்க்ஸ்லாம் நம்ம பின்னால் வர கிளாஸஸில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது நம்ம பார்க்க இருக்கிற வருஷன் வந்து எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஓகே இதுக்கு முன்னால் டூ தௌசண்ட் த்ரீ இருக்குது செவன் இருக்குது டென் இருக்குது தேர்ட்டின் இருக்குது பட் அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் இப்போதைக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நம்ம அதை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து விண்டோஸ் டென் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே அதில் நீங்கள் எக்ஸல் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் விண்டோஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் நீங்கள் இதில் வந்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸல் வந்து கிடைக்கும் ஓகே இ எக்ஸல் வந்து கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே எக்ஸலோடைய ஃப்ரண்ட் பேஜ் இந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து ரீசன்ட் ஃபைல்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும் அதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் நெட்டில் வச்சுருக்கீங்க அதாவது ஆன்லைனில் எதுவும் வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெம்ப்ளேட்ஸ் கூட இந்த ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ரீசெண்டாக என்னென்ன டெம்ப்ளேட்ஸ் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்களோ அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது இதோட சேர்ந்து ஒரு பிளாங்க் ஒர்க் புக் இருக்குது எக்ஸல் வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒர்க் புக் ஓகே இப்போ வேர்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட ஃபைல் வந்து டாக்குமெண்ட் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எக்ஸல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒர்க் புக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி பவர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுவோம் அந்த மெத்தடில் பார்த்தோம்னா இந்த எக்ஸல் வந்து ஒர்க் புக்கால் ஆக்கப்பட்டது ஓகே இப்போ இந்த ஒர்க் புக்கை நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம் இந்த ஒரு ஒர்க் புக் அப்படின்றது பல ஷீட்டுகளை கொண்டது தான் ஒரு ஒர்க் புக் அதாவது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதில் ஒரே ஒரு ஷீட் மட்டும்தான் இருக்குது காரணம் என்னென்னா நான் எக்ஸல் எப்பொழுது புதுசாக ஓப்பன் பண்ணும் போது வெறும் ஒரு ஷீட்டோட ஓப்பன் பண்ணால் போதும்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஆப்ஷனில் போய் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதெல்லாம் நம்ம பின்னால் வர கிளாஸஸில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் ஷீட்ஸ் வந்து எத்தனை ஷீட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போக முடியும் பல ஷீட்டுகளை கொண்டது தான் ஒரு ஒர்க் புக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஓரளவு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது எக்ஸல்னா என்ன ஒரு ஒர்க் புக் வந்து எக்ஸல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த ஒர்க் ஒர்க் புக்கில் எத்தனை ஷீட்ஸ் இருக்கும் எத்தனை ஷீட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் பல ஷீட்டுகளை கொண்டது தான் ஒரு ஒர்க் புக் இப்போ இதுதான் முழுசாக ஒரு உங்களுக்கு எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பேஜில் என்னென்ன உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்ற பற்றி ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரே இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது வந்து சிம்பிள் பேசிக் தான் இந்த டைட்டில் இருக்குது இந்த டைட்டில் புக் ஒன் எக்ஸல் அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கு பேர் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் தான் இது அதாவது டைட்டில் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டைட்டில் பாரில் லெஃப்ட் சைடில் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்னு கொஞ்சம் இருக்குது அது போக ரைட் சைடில் இந்த ஒர்க் புக்கோட ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஆப்ஷன் மேக்சிமைஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஆப்ஷன் க்ளோஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் உங்களுடைய ரிப்பன் டிஸ்பிளே ஆப்ஷன் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மெனுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஃபார்மட்டிங் டூல் பார்னு சொல்லுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பார்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு அப்புறமே இந்த டூல் பார்ஸை ஃபுல்லாக நம்ம ரிப்பன்னு சொல்ல வேண்டியது நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் ஓகே ரிப்பன் அதாவது மாடிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ரிப்பன் பேஸில் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு நீங்கள் மெனுவை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மெனுவோட ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாக ஒரு ரிப்பன் டைப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஓகே அதனால தான் இது ரிப்பன் நம்ம சொல்கிறது அந்த ரிப்பனை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த இட
அந்த ஒவ்வொரு டேபையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது அதோட ரிப்பன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகே அதே இடத்துல இந்த ரிப்பன் முடிஞ்ச உடனே டெல் மி வாட் யூ வாண்ட் டூ அப்படின்னு எழுதியிருக்குது இதோட மீனிங் என்ன இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ பழைய ஓல்டு வெர்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றை வந்து எஃப் ஒன் அதாவது ஹெல்ப்பில் போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிக்க முடியும் பட் இந்த இதில் நீங்கள் ஹெல்ப்புக்கு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதே இடத்துல நீங்கள் இப்போ டைப் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இதில் வேர்ட் ஆட் வந்து இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்போ டபிள்யூஓஆர்டி வேர்ட் வேர்ட் ஆர்ட் இப்போ வேர்ட் ஆர்ட் எங்கே இருக்குன்னு பட் எனக்கு இதில் வந்து தெரியாது பட் எனக்கு நான் வேர்ட் ஆர்ட்னு அடிச்சனோடனே இந்த வேர்ட் ஆர்ட் இங்கே வந்துச்சு இங்கேருந்தே கூட நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இப்போ ஆக்சுவலாக அது வந்து எங்கே இருந்துச்சு வேர்ட் ஆர்ட் எங்கே இருக்குது இன்சர்ட்டில் போய் இந்த இடத்துல இருக்குது இது ஒரு சில ஆளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் பட் இதை வந்து தெரியாத ஆளுங்க என்ன பண்ணலாம் அப் இந்த இடத்துல போய் நீங்கள் டைப் அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறீங்களோ இல்லைனா என்ன ஐட்டத்தை நீங்கள் தேட விரும்புகிறீங்களோ அந்த ஐட்டத்தை நீங்கள் இதில் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஐட்டம் உடனேகா வந்துடும் ஓகே இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பேஜில் ஓட்டில் ஏதாவது இருக்குது தான் பார்ப்போமா பிரேக்ஸ் இப்போ பிரேக் எங்கே இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரில பிஆர்இஏ வந்துச்சு பார்த்தீங்களா பேஜ் பிரேக் அப்படின்னு அதாவது பிரேக்குன்னா நான் ஒன்லி அடித்தேன் பட் பிரேக் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து வேர்டுகளும் இதில் வந்து காமிக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே இது வந்து எந்த ஒரு இதையும் நம்ம தேடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே நெக்ஸ்ட்டு ரைட் சைடில் பாருங்கள் இதில் வந்து பை நேம் இது காரணம் இது என்னது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனை வந்து ஆன்லைனில் லாகின் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இதோட யூஸ் என்ன அதாவது நீங்கள் ஒரு ஹாட்மெயில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதன் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை வந்து லாகின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதன் மூலமாக நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபைல்ஸை கூட நீங்கள் க்ளவுடில் வந்து சேவ் பண்ண முடியும் டேரெக்டாக நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபைலையும் க்ளவுடில் சேவ் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் ஆன்லைனில் இருக்கிற ஃபைல்லையே நீங்கள் டேரெக்டாக ஒர்க்கும் பண்ண முடியும் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் அமைச்சிக்க அமைச்சிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வந்து ஷேர் பண்ணுறது இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் வேர்ஷன் இது நான் எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறது இது வந்து எக்ஸல் ஷீட்டை எப்படி ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து பின்னால் வர்ற கிளாஸஸில் தெளிவாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து டேபுன்னு சொல்லுவோம் அதோட சேர்ந்தது ஒவ்வொரு டேபையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது அந்த ரிப்பன்ஸ் அந்த டேபோட மெனூஸ் ஃபுல்லாக ரிப்பன் டைப்பில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல நான் ஒன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இப்போ இந்த ரிப்பனை வந்து நம்ம ஹைடு பண்ணணும் இல்லைனா மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நம்ம பண்ண முடியும் எங்கள் ஆப்ஷன் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் மேலே டாப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ப்ளஸ் அதில் போய் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுடைய மவுஸ் த்ரூவாக கூட இந்த ரிப்பனை வந்து நீங்கள் ஹைட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏதாவது ஒரு டேபை வந்து நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த ரிப்பன் மட்டும் ஹைட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ திருப்பி அந்த ரிப்பன் வேணும்னா ஏதாவது ஒரு டேபை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரிப்பன் சட்டன் சட்டன் டைமுக்கு மட்டும் வரும் திருப்பி நீங்கள் உங்களுடைய ஷீட்டில் உங்களுடைய மவுஸை கிளிக் பண்ண உடனே அந்த ரிப்பன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைட் ஆயிரும் ஓகே இப்போ திருப்பி உங்களுக்கு பெர்மனண்ட்லி அந்த ரிப்பன் வேணும் அப்படின்னா திருப்பி ஏதாவது ஒரு மெனுவில் போய் டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரிப்பன் வந்து பெர்மனண்ட்லி ஷோ பண்ணும் ஓகே அப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்க அதாவது மவுஸோட டபுள் கிளிக் மூலமாக கூட உங்களுடைய ரிப்பனை வந்து ஹைடு அன்ஹைடு பண்ண முடியும் இதே இது நம்ம இந்த ஆப்ஷன் மூலமாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதே ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்டோ ஹைட் ரிப்பன் ஆட்டோ ஹைட் ரிப்பன் மீன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து டேபுமே இருக்காது மெனு டேபுமே இருக்காது ப்ளஸ் ரிப்பனும் இருக்காது ஒன்லி உங்களுடைய எக்ஸல் ஷீட் மட்டும்தான் ஷோ பண்ணும் ஓகே வேறு எந்த ஒரு ஐட்டமும் இதில் காமிக்காது பட் அதை உங்களுக்கு திருப்பி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய மவுஸை வந்து டாப்புக்கு கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா டைட்டில் பார் பக்கமாக நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த டைட்டில் பார் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேப் ப்ளஸ் ரிப்பன் எல்லாமே வந்துடும் ஓகே இது வந்து ஆட்டோ ஹைட் நீங்கள் திருப்பி உங்களுடைய ஷீட்டில் உங்களுடைய மவுஸை கிளிக் பண்ண உடனே அந்த ரிப்பனும் டேபும் வந்து ஹைட் ஆகிடும் இதை வந்து நீங்கள் பெர்மனண்ட்லி எப்படி கொண்டு வர்றது இப்போ நான் வந
ரிப்பன்னா என்னது டேப்னா என்னது குயிக் எக்ஸ் பார்னா என்னது இதோட வேலைகள் என்னென்ன கொஞ்சம் மேலோட்டமாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே இந்த ரிப்பன்லேயும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா சின்ன சின்ன பிளாக்ஸ் அதாவது குரூப் கூட சொல்லலாம் இல்லைனா பிளாக்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ ஹோம்ல வந்து கிளிப் ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்குது ஃபாண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்குது அலைன்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்குது இது வந்து குரூப் வாய்ஸாக சிக்ரிகேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே இப்போ ஃபாண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது டெக்ஸ்ட்டை எந்தெந்த விதத்துலலாம் நீங்கள் ஃபார்மட்டிங் பண்ண முடியுமோ அனைத்து ஆப்ஷன்ஸும் ஒரே இடத்துல அதாவது ஃபாண்டுன்ற குரூப்பில் வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க ஓகே அது போக சில குரூப்ஸில் வந்து ரைட் சைட் கார்னர் டவுன் ரைட் சைட் கார்னரில் சின்ன ஆரோக்கி இருக்குது அந்த ஆரோக்கி எடுத்துட்டு எடுத்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இப்போ ஃபாண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபாண்டில் வந்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே நேம் இருக்குது ஃபாண்டோட சைஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் நேம் இருக்குது சைஸ் இருக்குது ஃபாண்ட் டைப் இருக்குது அண்டர்லைன் கலர் அதே மாதிரி சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட் இந்த சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட்லாம் இதில் கிடையாது பட் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னல் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த ஆரோக்கி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது இது வந்து நம்ம நேம் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா அட்ரஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது செல் ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒரு செல் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த செல்லோட ரெஃபரன்ஸை வந்து இங்கே காமிக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வந்து ஃபார்முலா பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் எனி எதா ஏதாவது ஒரு செல்லில் நீங்கள் எதாவது டைப் அடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த டைப் அடிக்கிற மேட்டர் வந்து இந்த இடத்துல காமிக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ஃபார்முலா பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸல் அப்படின்றது ஷீட்னால் உருவாக்கப்பட்டது அதாவது ஒர்க் புக்னால் உருவாக்கப்பட்டது அந்த ஒர்க் புக்குன்றது ஷீட்னால் உருவாக்கப்பட்டது பட் அந்த ஷீட் வந்து எதால் உருவாக்கப்பட்டது பல ரோஸ் ப்ளஸ் பல காலங்களால் உருவாக்கப்பட்டது ஓகே இந்த அல்பபெட்டில் இருக்கிற சீரியஸ் ஃபுல்லாக காலம் அதாவது காலம் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நியூமரிக்கில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக என்ன சொல்லுவோம்னா ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பல ரோஸ் ப்ளஸ் பல காலம் சேர்ந்தது ஒரு ஷீட் ஓகே இப்போ இதில் வந்து எக்ஸலில் வந்து எத்தனை காலம் இருக்குது எத்தனை ரோ இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அதாவது சொல்கிறேன் காலம்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் எத்தனை ரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் பார்த்துடலாம் ஓகே பார்த்தா புரிஞ்சுருக்கும் எத்தனை காலம் இருக்குது எத்தனை ரோஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு புரியும் காலம்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் காலம்ஸ் இருக்குது ரோஸ் வந்து 10,48,576 லேக் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ரோஸ் இருக்குது ஒரு ஷீட்டில் வந்து இத்தனை காலம் இத்தனை ரோஸ் இருக்குது இவ்வளோத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபைல் சைஸும் அதுக்கு தகுந்தவாறு ரொம்ப பிக் சைஸில் இருக்கும் இப்போது ஓரளவு உங்களுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி புரிஞ்சிட்டு அதாவது உங்களுடைய சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டியை புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்தவாறு உங்களுடைய ஃபைல்ஸில் ஃபைல் சைஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஓகே அது போக பாருங்கள் ரைட் சைடில் ஒரு ஸ்க்ரோல் பார் இருக்குது ப்ளஸ் ஹரிசாண்டல் ஸ்க்ரோல் பார் டவுன்லேயும் ஒரு ஸ்க்ரோல் பார் இருக்குது இது ரெண்டும் எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய எக்ஸல் ஷீட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறது ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இது ரெண்டும் உதவும் ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ஷீட் வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை ஷீட் வந்து இந்த டவுனில் வந்து உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக இங்கே ஷோ பண்ணும் இந்த ஷீட்டில் வந்து நேம் சேஞ்ச் கூட நம்ம பண்ண முடியும் இந்த ஷீட் ஷீட்டோட கலர் அதாவது அந்த நேம் டேபோட கலரை கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஷீட்டுன்ற எழுதியிருக்க அந்த டேபோட கலரை கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் பின்னால் வர கிளாஸஸ்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக தெளிவாக பார்த்துட்டே வரலாம் லாஸ்ட் ஒன் என்னது அப்படின்னா ஸ்டேட்டஸ் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டேட்டஸ் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா என்ன சொல்லுது பாருங்கள் உங்களுடைய ஆக்ஷன் என்னவாக இருக்கணும் என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுது பட் என்டர் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்டர் பண்ணாலும் ஓகே தான் இப்போ அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து உங்கள் செல் வந்து எடிட்டபுள் மோடில் இருக்குது அந்த எடிட்டபுள் மோடில் இருக்குது அப்படின்னா அது ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்டர் பண்ணால் தான் அது அந்த வந்து ஆக்ஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும் நீங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒரு நம்பர்ஸ் வச்சுருக்கிறீங்க இந்த நம்பர்ஸை வந்து நீங்கள் டோட்டல் பண்ண இப்போ செலெக்ஷன் பண்ணாலே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே வரும் ஆவரேஜ் என்ன இந்த நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் என்ன ப்ளஸ் கவுண்ட் கொடுக்குது ப்ளஸ் சம் கொடுக்குது அப்போது புரிஞ்சுருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு
லாஸ்ட்டில் இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஜூமோட ஆப்ஷன் வந்துடும் இதில் எத்தனை சைஸ் வேணும் ஃபிட் டு செலெக்ஷன் வேணுமா இல்லைனா கஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரி மெனி மோர் ஆப்ஷன்ஸ் கூட இதில் இருக்குது ப்ளஸ் இதில் பேஜ் லேஔவுட்டில் நார்மல் அப்படின்றது வந்து டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னதுன்னா பேஜ் லேஅவுட் பேஜ் லேஅவுட்டில் அதாவது ஒரு பேஜில் எத்தனை காலம் எத்தனை ரோ வருமோ அதுக்கு தகுந்தவாறு பேஜ் லேஅவுட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிவைட் பண்ணிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னது அப்படின்னா பேஜ் பிரேக் ப்ரிவியூ பேஜ் பிரேக் ப்ரிவியூ மீன்ஸ் என்ன நீங்கள் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ டெக்ஸ்ட் என்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு தகுந்தார் வார் அதுக்கு தகுந்தார் போல் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் வந்து பேஜை வந்து பிரேக் பண்ணி காமிக்கும் இதில் ஒரு ப்ளூ லைன் வரும் இந்த ப்ளூ லைனை வச்சு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பேஜை வந்து ஈஸியாக செட் பண்ண கூட முடியும் ஓகே பிரிண்டபுள் ஏரியாவை ஈஸியாக செட் பண்ண கூட முடியும் ஓகே இப்போ டிஃபால்ட்டாக வந்து நார்மல் வியூ அப்படின்றது டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் இந்த எக்ஸல் இன்ட்ரோ ப்ளஸ் எக்ஸல் இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது எக்ஸலை வச்சு என்னென்ன பண்ண முடியும் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸலோட விண்டோவில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அதை எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ண முடியுன்றது ஒரு மேலோட்டமாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்னொன்று டீப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் வர கிளாஸஸில் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் நான் உங்களுக்கு ப்ரீஃப் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த சேனலை நீங்கள் இப்போ வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க என்னுடைய வீடியோ வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து தெரிய வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனோட சேர்த்து பெல் பட்டனையும் சேர்ந்து கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா என்னோட வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே இன்டிமேட் ஆகும் மீண்டும் சந்திக்கலாம் அடுத்த வகுப்பில்